DC 漫画不只是有形形色色的猛男角色，还有一大堆吸引人眼球的女性角色。猫女绝对拥有数一数二的人气，但这么多年过去，除了黑暗骑士版本猫女，几乎没有什么亮眼的高可动猫女，更别说是漫画版猫女，有些遗憾。但现在不一样了，还是由 Madcom 出品的 m a f i x 系列，蝙蝠侠缄默漫画版。猫女每次做 m a f i x 都要忍不住夸一句，身形准确度非常的还原，整体身体的曲线和身材刻画非常的好，修长灵活的感觉都反映在了小人上。猫女穿的衣服是类似于紧身皮衣的材质，身上大面积用的半光黑色来做涂装，手套、鞋子、腰带都有做到不同光泽度的刻画。因为体型比较细长，整体的可动性还是不错的。大动态蹲地姿势没有任何的问题，腰部可动后仰非常的优秀。顺便还能秀一下身材，但是往前弯腰就有一点无力了。四肢的可动都还不错，因为没有什么来装备的干涉，摆动作还是都比较自由的。有一个方面特别喜欢，这个猫女做行走姿势的时候特别好看。身上的细节部分呢，大部分采用的是光滑表面的刻画，少数地方有做一些小的褶皱。腰部有一个鞭子缠绕的口，手套部分采用消光质感，比身上会有更多的褶皱。鞋子刻画与手套类似，消光的质感加上褶皱的细节。头雕是有给到三颗，一颗正常头，一颗露脸头和一颗愤怒头。防风镜是有做到一个透明的刻画，可以看到里边眼睛的细节也是没有偷懒。愤怒头的表情也是蛮生动的，真人露脸头，个人觉得还是很还原的。睫毛的细节刻画细腻，整体的线条轮廓很清晰。没有涂装打印的痕迹，三颗头都非常符合预期。配件方面，常规下水手、开掌手、进攻手型、竖手指、握持手型、握拳手，还有一个鞭子，没有塑形铁丝，造型固定，有附带一个供替换的没有鞭子缠绕的腰部。猫女整体表现不错，搭配蝙蝠侠可以玩出来一些有意思的玩法，整体的可动性也是不错的。摆造型、大动态都不在话下。而且身形的刻画也是非常的好，摆在那里我就觉得很好看了。作为一只高可动漫画版猫女，我觉得素质还是比较不错的。这一只同样也没有什么瑕疵，加油啊 ，Marvix！ 我是红生，我们下次再见，拜拜。